家好,大家好啊，我是瓷器级古董专案部的蒋世辰啊，我是铁元神啊。今天呢，就我们两个人为大家来介绍一下我们六十四期嘉德四季啊，瓷器级古董专案部分的这个精品导览精品导览啊，对啊。然后现在呢，我们这个预展呢已经开始了啊、嗯，今天刚刚开始啊，就导演主演刚开始啊，就是在我们嘉德艺术中心的这个第一层的 A 厅和 B 厅。啊，是都是我们这个瓷器级工作坊的部分啊，欢非常欢迎大家来现场感受现场的这个气氛，对吧？啊，好，然后这次呢，简单的来介绍一下我们的场次设置。这次我们一共汇集了两天两百多件拍品，然后组成了四个专场啊。就首先呢，夜场部分呢，还是是两个专场这次啊。第一个是私人收藏的部分，就是这个奇缘斋陶瓷啊，也是首次合作啊。然后呢。第二个还是我们常设的掌纹百百瓷记运，掌纹记运啊，对。然后第三个呢，就是我们这个家有藏瓷，就是这一部分，家有藏瓷这个专场。还有就是瓷器玉器工艺品啊，四个四个专场，总共有两千两百多件拍品啊。是的，然后我们这就是按照这个场次的顺序给大家介绍一下其中比较精彩的这个拍品。对啊，首先呢，我们一步到这里，就是首先我们刚刚提到的，就是可以看一下这一件，就是我们奇缘斋藏瓷这个专场。嗯，奇缘斋藏瓷呢是。是刚才提到的是首次的合作，对啊，而且呢，在这个跟全斋主人呢这个交流的过程当中，可以很容易的发现，其实他非常的乐热衷于这个研究，对对对，对于瓷器的一种仔细的钻研啊，我觉得说是啊，而且用不同的视角去钻研这个瓷器，对，经常会有非常独特的这种角度啊，然后。就是虽然虽然可能有的时候这个角度跟我们吃就是惯常的不太一样，但是最终得出的结果还都是殊途同归啊啊！可以说其实这种的这种就是乐于钻研的这种方式啊，也是我们要推荐大家的，因为这个。呃，每一件的这种古董艺术品，我们都要去深入发掘它的这种物质文化价值啊，这才是我们就是收藏的一个终极目标。就是藏有所言啊，是是是是藏有所言啊。然后我们首先就来介绍的就是这一场的这个封面作品啊，可以给一个特写啊，是雍正的这个仿歌釉的小穿戴瓶啊。然后这件也是非常的小巧秀美，是的。然后这件特殊之处，原神给大家介绍一下啊。这种小瓶为什么叫穿戴瓶呢？大家给个特写啊，我们镜头给个特写，它底下在圈足两两边呢，它有一个对称的孔啊，它可以做穿戴用。这其实也是这一这一件作品的非常特殊的地方、啊。对，如果没有这个穿戴，就显得平平无奇。对，穿戴就是点睛之笔、啊。对，虽然是两个小孔，就感觉更器更加的灵秀，看见啊。这件东西的话，从这个造型跟釉面来看的话，它是以一种仿这个宋代。啊，瓷器而来，咱们仿宋官窑，宋宋官窑瓷器而来。咱们在这个呃宋官窑这个呃瓷器，还有这个南宋的一个呃江西的一个宋墓里边，宋墓对，有同样的有同样的这个青釉啊，同釉器器器型的青釉瓷器。这个、但是器型其实有一点点差别，对,对吧对对？它的这个脖颈可能更长一点，比例会有一点不同。对，没错没错。有一个发展演变的过程。对对对对。对对对我们可以让导播切一下这个南宋官窑一件青釉长颈瓶，哎，也是跟这个器型是一样的。咱们这件是雍正时期根据那种器型画开而来的，啊，但是这种器型早在康熙时期啊就已经受到了这个宫廷的偏爱。比如说像康熙时期的珐琅彩不是刚刚诞生嘛，但是这个时期就已经用这种器型来装饰珐琅彩了，还是那种色地珐对，色地珐琅彩非常的高级啊。嗯而且它就是跟这件同样器型的那个瓶子，它也非常特殊，是一个瓶底的，它不是这种带穿戴的这种啊。啊，雍正时期这种仿古瓷器的技术已经达到非常高超的一种地步啊。像在这个台北故宫博物院有一件是底木刻这个乾隆御题诗款啊，应该是题。呃，官窑,官窑瓷器是官窑瓶，好像是提、呃呃、官窑瓶、嗯、啊。当时乾隆皇帝可能是把这种清代仿的这种官窑瓷器当做是宋官来看待。对，是台北故宫的那一件、啊，对，没错。他们台北故宫考证还是认为是清代的，嗯、所以说认为还是比较有道理的。对对对，也是对比了康熙的那个珐琅的那个瓶子和。呃，南宋官窑的那些，然后一点点发展，它这器型上确实是有变化啊。到清代之后，基本上是定式了。对，没错、嗯、啊。然后这种瓶子它的功用可能是就是做来作为这个宫廷里边的陈设的花器，就是宫廷里边做插花所用的啊，呃非常的这个挺拔这种造型，啊就是目前来看的话，传世资料目前上除了这种仿歌釉的小瓶之外，还有这种梅英藏之前藏有一对天蓝釉的小瓶，还有这种仿官釉的小瓶啊，嗯，而且梅英藏那件是楷书款，咱们这件是篆书款，而且非常特殊，非常特殊的篆书款，而不是那种常见的这种雍正篆书款，对，没错，啊，也就凸显了这一件的这个品级之高啊，在当时还是
非常深受帝王喜爱的喜爱的一种心头好的感觉。对,对。然后如果来现场呢，来这个上手这件器物的话，你会发现、啊、拿在手里真的是非常的就是盈盈可握的那种感觉，而且这种腹部又非常的饱满啊。对。然后这种肉面那种感觉非常的滑腻的感觉啊，润啊对对对,对，就酥润感非常。确实能够体现出这件的这个级别品级不凡，对是吧？对。而且是具有。极高的这种叫宋式审美，对吧？宋式审美啊，就其实它是在器型和釉色上取胜啊。嗯，然后就是非常经典的一件雍正御窑的这种就是仿古之作了，是吧？对，没错。而且这种呢也是非常受市场欢迎的。像梅英堂那件，当时是卖了一千个 W， 对吧？对，它是一对儿啊、嗯，一对儿，但是它是凯书款啊，这个这个是篆刻凯书款，这个差别还是比较大。不仅是篆书款，而是且是篆书款里面比较特殊的一类款式。对，就比较对，它节字是比较有这个笔锋的那种感觉。对，没错啊。好，那我们再往那边移步一下，然后就是可以给这边拍一下，就是它奇缘斋藏词，就是在我们这个部分，大概就是，大概就是这这个这个区域啊。这一部分就是奇缘斋藏词，总共大概有二十三件拍品，主要是以明末清初跟那个明清官窑瓷器为主啊。是，然后我们下面来想介绍的就是这一件啊，就是这个有一个青花釉里红的这个小天球瓶啊，画的是这种福寿的纹饰啊，它正面是这种。满的这种遒劲的陶之纹啊，然后背面有横幅几只啊，翩翩飞舞啊，熠熠福寿。对，福寿。然后下面还有器型也是非常的饱满。嗯啊，来，原神给大家介绍一下这一件。首先，这件器物的话，它这种画法也是非常的具有这个官气的啊。呃，你看像这个寓意的话也比较好，底下有灵芝、寿桃，它有知仙祝寿这么一个寓意。啊，然后符有又有符文又有陶文的话，有福寿连绵这么一个意义，也体现了这个清代宫廷对这种纹饰美好寓意的一种表达跟追求。啊，像这种器物的话，它虽然不落款，但是对比咱们呃故宫博物院跟国家博物馆所藏的两件。呃，首先我们应该对比的是一个、呃、橄榄瓶，青花的，一个纯青花的橄榄瓶，那个是非常有名，一个橄榄尊嘛，然后是底下有楷书款的,书款的、啊，双圈的楷书款、嗯。然后那一件它的这个桃树啊，还有这个桃石以及桃叶的这种画法，还是比较接近的、嗯，尤其是树干和这个桃叶，它都是。金脉画出来之后，再进行点染,点染啊，这种画法是比较一致的。然后我们这件陶石呢，它其实是以点染为主，对渲染的就是会少一些。对啊，这个可能跟那有一点点区别。对，清宫中所藏的两件不输不落款的玉壶春瓶，青花釉里红的玉壶春瓶，它的构图方法还有这种绘画方法是一模一样的啊。虽然咱们这件不落款，但从这种器型啊，还有这种纹饰的这种。装饰技法来看的话，它肯定是官窑无疑。因为故宫其中有一个这个玉壶春是清宫旧藏，肯定是官窑无疑啊啊，所以还是这个级别还挺比较高的啊。另外呢，就是这一件整体的呃青花发色以及釉里红的发色，就是我们所谓该蓝的蓝，对该红的红,红,红、啊，这其实是非常虽然很简单，但是非常难得的。对，而且是青花釉里红，其实非常难做到的。对，因为它这个对气纹的要求不一样了啊。所以的烧制难度非常大，整体配合上这种比较洁白的釉面的话，就会呈现出显了这种纹饰的装饰效果，对对对，非常有效果啊！这件真的是很精彩，很精彩，很精彩，也是作品大小啊，非常合适啊。好看完这一件的话，我们顺带给大家来给我们一个特写啊，这件一件雍正时期的啊青花五彩花神杯。这个雍正的花神杯，其实也花神杯说起来，我们都知道这个康熙的花神杯啊，有青花，有青花五彩，是非常也是名品啊。对，十二只一套啊，也也是非常，就是虽然它是名品，级别也很高，但是呢，其实还是有一定存世量。对对对。啊，就是比如说一年的拍卖场当中，可能都能见到几只啊。然后像。咱们这一件呢是一个雍正时期的作品，然后雍正呢就会非常的少啊。原神给介绍一下，雍正时期这种就是它不像康熙那样大规模的一一套一套的烧制了，它因为可能是雍正皇帝个人的审美品味发生了变化，或者是呃有其他原因吧。像目前传世来看的话，像这类青花五彩雍正的作品，可能就是屈指可数，寥寥几件啊，寥寥几件，也非常的少见啊，也是它的一个特殊之处啊。呃，我们看到像雍正的作品的话，一般那种青花的，还有青花五彩的这种市场价，一般都是在两百个 W 左右。就是近几年这种市场成交的这种嗯额度的话，应该不止，还要高高一点，两百多两百多个 W 啊。嗯
啊，咱们这件是五彩花生杯里边五月十六花的花生杯，五月流花啊，五月流花，它是正面是一个装饰的一个十六花，后面它有诗文的，这个是跟康熙是完全对，完全是能对应的上，啊、呼应啊，对，呼应那种时代，是一个特殊啊,啊，主打一个对，主打一个特殊啊,啊，纯是一个真海啊啊，好，那我们再、啊、来，我们来看一下，除了这件雍正五彩花生杯之外，这个专场里边也有一件非常。特殊的啊，一件康熙五彩瓷器。好，我们来看这边有一个五彩的这个大碗。啊，对。这个大碗呢也是体量非常的大啊，而且是基本是完整的，这是非常非常难得的。只有它部分的这个蓝彩有一点点的小小小补啊，而且无伤大雅。这个体量三十三公分的这种大碗其实是非常的罕见的啊。对，它的这个。呃，碗底的那个款式，我们有对比梅银堂的那个大盘子，对，银铜豆宝是同一个人书写的，对，它可能是一个窑厂所出，所以说当时质量高的这种大号的五彩器，可能都跟这种就是是一个标识吧，对，可能就是我这里边的像一个专利一样的，我在这里生产这个窑厂商标嘛，对对,对。然后咱们这一件呢，画的纹饰也是非常特殊啊，嗯、是这个岳，就是岳飞大破金兀术，金兀、嗯、啊。然后非常的生动的一个一个一个画面啊，我们到时候可以来现场看一下啊，画面非常生动，画的也是非常的饱满、啊。所以说，其实刚才呢也给大家介绍了奇缘斋这个专场里面的这个两个主要的部分，一个就是这种明末清初的画艺瓷器，还有就是明清官窑。啊，明清官窑也有明代啊，对对对。然后更多的细节呢，还是欢迎大家来到现场来看我们的艺展。然后下面呢，我们就来介绍我们的这个夜场的第二个专场——百瓷集运掌纹新韵。啊，首先呢，我们来看这两件啊，也就是我们的封面作品。首先是这边的这件和壶，和壶啊，这一件啊，可以。乾隆的一个青花缠枝莲托八宝纹的和壶啊、嗯，这一件也其实这两件都是比较传统的经典的这种乾隆官窑啊。然后呢，元神来给大家介绍一下这个和壶。对，这个和壶啊，它是就是乾隆时期特别喜欢模仿这种青铜器的造型来生产瓷器。然后这件和壶的话，它是根据青铜盒来，它的器型是根据青铜盒来生产的。而且乾隆皇帝对这件和壶的话是非常的偏爱啊。早在乾隆三年的时候。乾隆就让唐英新、唐英来烧造这种仿宣窑青花八宝纹的这种和壶啊，而且这种和壶的话，只有乾隆、嘉庆、道光这三朝有生产。道光以后，这种就停烧了，所以这种和壶的话，就是呃，存世量也是相当的比较少，啊、相对比较少。它成型其实还是比较复杂的嘛，因为你拼接的部分也是比较多的，对，成型比较还是有一定难度。一定难度，对。啊，所以说整体来看，这个和壶的装饰效果其实也是比较好。没错，它选用了这种仿宣窑的这种青花的方式啊，会结合这种这种三代这种青铜器的造型融合在一起，可以说是这种在仿古与创新之间的一种探索追寻啊。对，还是非常有特点的一个。对，没错啊。好看完这件和壶的话，我们再来看一下这件乾隆时期的一件青花赏瓶，是这一件对啊。嗯这个赏瓶呢，又叫玉堂春瓶,春瓶啊，也是一个，就是其实是贯穿了整个清代官窑的这个一个品种。没错，这个应该真的是，是明确可知道每每一代从雍正一直烧到宣统都在烧造的一个传统官窑品种。对对对，甚至我还见过清华珍品款的这个赏瓶，<笑>说明它烧到下线就就很长了已经。对对对，而且就说明每一代都有烧造，而且有有这种还是有这种需求。对，音量比较大。它主要当时有个说法嘛，就是说这种除了就是陈设观赏之外，还有一种就是皇帝来赏赐给臣下下属的这么一件赏赐瓷器，啊，就是一品青莲。对，一品青莲，因为它通体画的是这种青花的缠枝莲，啊，所以又结合这个瓶体的话，它就有这个一品青莲，具有这个训诫臣下啊，要当官为官一定要要青莲啊，平身青莲啊。还有一种一个可讲的点呢，它是。这种赏瓶一出现，就会有两个模、两种品种。嗯、对啊，一种就是它肩部有凸起个三道旋纹的，一种是它就是没有凸旋的。咱们这种刚好是没有凸旋那一类，就是整体看起来就会更加饱满，是吧？更加端庄啊、就是。发展到后，这个赏瓶发展到后来，基本上就是另外一世的绘图啊。所以这一世其实是可能是乾隆时，就乾隆时期这两世是就是都会见到。对，没错。然后相比较而言，可能这一世。敦实一点，装饰效果会更好，而且双层的两层的连缠枝花卉嘛，对，嗯。
，而且它这个足端是吧，还是有一点点这个小凸起，对对，它隐去了上面的凸起源，在逐步增加了装饰。啊，其实这、啊、这这两式，我个人还是更喜欢这一种，装饰效果会更好一点，层次比较丰富，而且更加的敦实饱满，看起来。好，那我们再说，刚才介绍的是这个百瓷的封面的作品。然后呢，这个百瓷其实这一次我们在我们常惯惯有的几个专题里面呢，有两个专题是比较重重点的，就是加大了比重的。对，画意瓷器是其中之一。对，还有一个就是这个气气韵啊，气韵气韵的部分。然后就是这个清代早中期的玉窑瓷器。没错。刚才我们介绍的就是这个这个单元，对吧？然后下面继续啊，继续还是这个部分。然后就是这一件作品是这个雍正的。墨地五彩缠枝花卉纹的观音尊啊，也是非常具有装饰效果，而且非常特殊的一件作品。而且这种、啊、这个品种的话，就是传世的是非常少见的。对，即便是碗盘也是非常少见的啊。就是我们就是碗盘还偶尔能见到一些，哦、对,对吧？它它是以这种墨地来装饰，然后也是绿彩，它是一种黑绿相配的这种感觉对对对啊。其实这个在当时来讲是比较颠覆传统的这么一个感觉吧，也不太容易见到，我感觉啊。然后它这个在。装饰上这种缠枝花卉啊，以这种五彩的方式，但其实它也没有说很大的笔墨去装饰啊，更更加的有有一点疏朗的这种感觉啊。然后这一式的这个是比较少见的啊，就碗盘其实也不多，对吧？然后呃，它整体是采取了一个观音的观音尊的这么一个造型，然后缩缩写足上加的这个小台儿，我觉得也是非常的对啊、呃、有这个想法，就把这个整体的这个提升了一下，对对对，把这个提气非常气型的像，呃，这种小台儿有点类似于这种给它配了一个座儿一样的啊，对，但是座儿跟身是连在一起的这种，对对对，嗯。而且就是检索目前这个传世资料的话，目前就建一件，张宗宪先生曾经就藏一件同类型的小观音尊，对，就是咱们咱们试出的对，二零一四年是咱们在在这儿，咱们嘉德试出，当时是呃拍了九十多个 W， 九十多，嗯嗯，然后后来可能又在嘉德又出现了啊，因为这个又又。涨更更身价身价更高了啊！它的市值空间还是有一定的弹性、啊，因为它很少见。然后这件的这个来源也是比较好的、啊，嗯，没错，它是有这个伦敦东方陶瓷学会比较早年的这个展览的那个信息啊，底下还有标签啊，是还有一些当时比较早期的，对，像布鲁克啊、呃、帕莫康帝啊，对对对对对，这是雷鸣收藏啊，对对，是这件，所以这一件作品还是非常非常。重要的啊，它品级很高。我们知道这这一世都是没有款式书写，没错没错。那个云海阁那件也没有也是没有款式的、啊，而且其实就见过的总共也没多少。对，然后在呃，应该是 VA 有一个这个是。没有这个足的这种造型，它可能更更像那个来福瓶的那种造型啊。那那个跟这个比，其实它在造型上就差了好多的感觉，而且它在这种气势上和给人的感觉上，其实差的还是蛮多的。对，那个其实也很少见。是，其实对，本身这个品种就是存世量就非常的小。对对对，而且再加上这件来源啊，还有注入啊，都非常的丰富啊，还是就是。希望大家可以关注关注一下这种情形啊。这这是其实可能是雍正独属的这种装饰风格、啊，对，没错，就是非常的有特质。之前咱们也卖过同类型的小碗啊，加德斯基曾经卖过，对，加粉彩的那个，加粉彩的花的，那那个花会更大一点、啊，对，没错，也是在不停的发展和变化。对，这个应该是经典的一式、啊，对，经典一式。好，那我们回顾到后面。我们再来看这只雍正时期的斗彩团花寿字盘啊，这件呢其实就是也是经典的这种雍正御窑的这种品式啊品类，但是这一件呢就是呃其实存世量也并不多啊，它碗可能会相对常见一点，常见一点，盘子其实也不多。我们看它的纹饰，其实这个尺寸的盘子就更少。对，它是二十啊，它点二公分的嘛啊，然后。我们看，首先它的盘心是一个团寿子啊，然后它外面有这种，有时候管这种叫蹴鞠啊，但其实它不是蹴鞠啊，它是一个树花花树的这种感觉，花树表现啊。然后边上间隔的是这种忍冬纹，忍冬纹组成的寿字啊。对，就是它还有一类就是缠枝寿字，对，它会把寿
，就其实布局是差不多的，开、嗯、始把瘦字替代了这个粗这个竖花，对吧？对、嗯、吧、嗯？然后我们仔细看这一件的细节之处，还是非常能体现雍正皇帝的这种审美那种感觉，这种雍正动态的那种感觉、啊。对对对，这一件是非常能体现的。首先的这个啊、呃、洁白材质啊、嗯，然后再加上这个上这种装饰的这种彩的丰富程度，对而且非常细腻的画工，丰富细腻，对对对。真的是可以说是雍正斗彩里边的一个精品作品，精品作品、啊。对对对、嗯，所以也是跟这个刚才那个小尊我们组合作为这一场封底、啊，也体,体现了对这一只盘子的这个重视、呃、重视啊。好，看完这件，我们来看一件，看一对儿啊。来，我们先看这这一,这一对啊，这一对儿呢是道光的五彩龙凤纹、嗯。其实这一式呢是。呃，也是官窑上的一个传统品种，传统品种，传统品种啊，也是当下市场最受热门追捧的一个品种。对，但其实按照那个国潮公式来讲，这一式五彩龙凤，它其实它品级其实不是说那么高，对吧？但是呢，相比较而言，它可能比那种就是它品级最高的是里外黄，那它可能比那个在市场上的认可度上其实差了很多。这其实也是。就是其其实来说，它的这个烧制难度来讲，可能还是这种更加复杂。是，因为它要烧两次嘛。对，所以说其实也也不是说当时这个级别越高，现在就是在市场上认可度没错没错、嗯，所以还是要有审美的看，这个也是收藏的一个很重要的这个原因，就是。对于一些传统的东西，我们要勇于去打破，对不对？对打破这种传统的观念、啊。对，就是还是要从艺术的审美的角度来考虑啊。对对然后这一对呢，就是标标准准的这种五彩龙凤纹啊，成对出现。然后看旁边呢，又有这个旧包装、嗯、啊，应该是在是一个这个，应该是香港藏家在老藏家的时候，在五十年代，五十年代,、嗯、十年代在上海。对，在上海,上海、啊，我们看它这种盒子的做法，还有这种座儿，还有它里面它其实有一个这种用黑的这种绸子啊，加棉花的一个垫子，就是把这个座儿放到碗里的时候要把它垫在一起，没错，防止磕碰。然后放在盒子里又不会显得盒子很大，如果你要配上一个座儿的盒子又盒子又很大，所以说其实还是设计比较巧妙。这种在这个时期的这种上世纪的这种收藏非常讲究，经常经常能见到啊啊，这一对呢又是质量很好，然后。呃，全品，嗯，而且还有这个早期的来源，啊、对，然后而且这个起拍三十五个 W 啊，非常有吸引力，嗯、有具有吸引力了啊。好，那其实看过这一件非常传统的龙凤碗之后呢，我们可以再看看这一件啊，这这个可以说是呃初创时期的作品。对，是康熙时期，对，对这一是刚开始的作品。然后这一这一只的特征就是它的尺寸啊。刚才我们那只看了是十五十五点七啊，这个十，一般是十点五，三个是吧？对，十十三都有，十三十五十五，这种最小的一类。这是最小的，是属于茶碗，因为后当时在研究大分瓷的时候，不是。一直在研究这个各类碗的尺寸嘛，十点五就是一个经典的这种就是茶碗的尺寸啊，茶碗、盖碗其实都是这种十点五的尺寸，所以这个尺寸我们看起来，它是当时应该是经过试验，就是非常适合用来喝茶，然后一手把握非常的合适舒服的那种感觉。然后我们再看这一只呢，也是细节上其实跟道光的比，它可能就更会有它这个。早期的这种风格，对啊，然后就是反正就尤其是就龙纹，其实是非常具有特点的啊。龙纹的非常的凶猛啊，就是康熙龙的，对，典型康熙就是康熙，对，而且这个就是尺寸小，这种还是存世量比较很少，相对于相对于十五的这种损失多的多的多，对对对，是这这个级别里面是品级最高的，对，没错，好，好，好，那我们再来看一件，一步啊，在这个后面还有这个这里。它还有一只我觉得非常特殊的一件作品，是雍正的一个青花的这种方盒方盒啊,啊，而且是方的，这、啊、就常常说的一句话“一方顶十元”，啊、就方盒的生产难度。盒就更难了，对，盒盒是两得做两层的，对，做盖做底儿，二十元是。<笑>然后呢，这一件我当时在征集的时候呢，是首先我看到的是照片，然后我当时呃在脑海中去想象了一下它的样子，但是看到实物的时候，我还是震惊了一下啊，嗯，尺寸好大啊，比我想的大。就如果你先看到照片，再看到实物，你会觉得尺寸好大，真的好大，错觉是吧？啊，对对对，冲击力还是很强的。然后我们可以看一下它的细节的部分，就是它是简单的这种四方的造型，然后但是其实它每一个面
它都有这种这种缠枝花，突突旋的一个、嗯、一个勾勒，其实这个有点一些细节，开光一样的是吧？对，它其实是是在做一个开光，开光然后里面的这种青花的缠枝帘，嗯，其实是也是仿永轩，对，仿永轩的画法，点染的又仿那个苏马丽金那种纯色效果啊，然后那种点染。最为特殊的就是这一件的款儿，是啊，我请导播切一下款图啊，它是这个四字的篆书款儿啊，一般的四字篆书雍正的就是刻款，刻款才能见到，主要在单色釉上面就是刻款为主，这件它是青花的斜款儿啊，也是非常难得，非常少见，对对，就是在我们检索这种。呃，公司收藏啊，就是说博物馆、博物馆私人收藏的话，就没有发现类似的啊，很少发现类似的方块，很少大尺寸的，对，就就是四字的这种篆书块的，嗯，很少很少。然后它这个因为体量大嘛，然后它这种方器啊，它就是拆的就会比较厚重，因为是要接接接在一起，它就可能更厚重。然后在这个款的边上有这个枝钉，对，然后。防止它塌陷，而它还有个早期的来源，苏富比试出的，早年试出的。是的啊，还是非常。切一下图给大家看，重点关、啊、关注的一件作品啊，希望大家啊。然后下面呢，就是、啊、呃，气运基本上结束了啊。明运部分呢，我们选了这么一件这个宣德大碗，也是明代时期一个典型的一个品种。对，也是来给大家简单讲一讲。这种大碗，这种就是菊瓣大碗，早在。永乐时期就已经诞生了啊，但是宣德时期它就是做了一定的这个画材啊，比如说最明显的变化的话，就是它里呃里外这种边饰进行了对调，然后外边的菊瓣的话由一层变成了两层，但是咱们这件啊，咱们这件是呃忠实的就是继承了永乐那种装饰风格啊，呃，所以的话，嗯，就是。它跟永乐对比起来的话，就是如果不看款的话，你有可能会当成永乐的，是吧？风格是一致，风格是一致。它、啊、这些还都是仿那个中亚金属器，对，能找到类似的就是器，对，而且它,它据研究的话，像这种碗的话、嗯，可能生产在宣德八年以后，八年到十年左右这个时间段，因为宣德在八年、十年之前的话。他用的就是这种作为赏赖瓷器来使用，就是跟夕阳进行茂也，或者说正合下夕阳的时候，他去带去就赏赐给这种夕阳这些国家的啊。但是到了洪熙的时候，永乐去世之后，到洪熙的时候就把停了这个夕阳的茂也，到宣德八年的时候又重开了啊。嗯，还有这么一个研究的一个呃小故事吧，猜测，对，一种推测啊。好。那我们这个这边这个部分介绍完了，我们可以再回到我们刚刚提到的，就是，呃，另外一个比重比较大的就是意蕴部分，画意瓷器啊，我们来这边也是非常。然后这个画意这个部分呢，就是其实明末清初的这种画意瓷器啊，意蕴部分，我们首先来推荐的是一件我觉得非常有特点的，呃，粉彩瓷器啊，是这个雍正时期的，就是。里面是以粉彩绘，这叫唐代风格山水画意，对吧？然后外面是胭脂红的一只折腰盘，也是非常高级的一个品种。可以给大家看一下，也可以导播切一下这个图，可能看得更清楚啊。然后这一件是，呃，非常特别的，我觉得是啊、嗯。这也是我看到同类作品里边最特别的一个类。首先呢，我们就其实是对比了。是呃，台北故宫的那个唐代,唐代的这个松阴抚琴图啊，给导播切一下图啊，我们来对比一下。对它其实呢，就是说布局上、啊嗯，就这种山水其实布局都差大差不差的。它更多的是这个这个色色上面有呃，还有这个就是这种点染啊，它还是这种点染，有一点带一点这种小米点的这种感觉，对对对对对是啊，对，还有它那种构图，像那种是。就是平原这种高原的构图啊，就施法了这个唐代的山水这种画意啊。对，它这个其实还都是在这个四王的画风领导、嗯、影响之下啊,啊，研究了下来。唐代是学的谁？王元祁。王元祁、啊、对,对、啊。然后它整体风格其实是非常具有这个时期的时代风格。然后这一件更加从瓷器的角度来讲，更加独特的是什么呢？就是它的这个盘心的。材料的这个配色，对,对、啊、这个这种传统瓷器的这种特色,色这种方式吧。对我们常见的这种，就是比如说小的这种粉彩盘子啊，其实是很很难见到这样的配色感觉的。这种其实，呃，就可能还是在颜色的这种色调上，它进行了一些改变。对，没错、嗯，它可能看起来更像一个小的这种小斗方一样的感觉，对对对一个小品一样的、嗯，更像一幅画卷，对，然后一幅画卷。然后我们再看它的这个盘沿上的这些。
呃，折枝的花果啊，也是非常的细腻啊，包括世事如意啊、流开百子啊这些的特，就细节之处它有点染，它会去把它的立体化的这种表现啊。然后它的外壁呢，又是这个烟酒红啊，又是非常级别非常高的一个类型，我觉得是啊，这件不可多得啊，就是我看到第一眼就就是爱不释手，也是也是本期我心目中的最佳山水，最佳山水，确实确实。嗯，好，看完这件的话，我们再来看一件，画影四起啊，就是这边的这个六龙参加，青花釉里红的，而且还是青花釉里红加暗刻，暗刻的、啊、工艺非常复杂、啊，它的装饰风格是比较特殊的啊。然后呢，它画的这个这个六龙参加啊，这个上博有一件，上博有一件啊，在这个观音亭是吧？就是这个是一样，就等于六个龙在拉这个拉一辆烧车，宝年啊，宝年啊。好，那这件原神给大家再。像六龙参驾，它最早最早它是跟这种神奇文化有关。早在这个汉代的时候，我们能看到这种画像砖上面有二龙参驾这种，呃，装饰装饰模式。就是当时龙辇嘛。对，龙辇。当时车里边坐的应该是神仙人物，啊，但是到了后来的话，在这个《屈原九歌》里边又记载这个河伯，啊、呃，二龙参驾，啊，就是河伯的话，他是用二龙来拉车。其实这个神话传说中就非常复杂，好多的。对对。然后发展到明清的话，六龙参驾就衍生为这种帝王的专属了，啊所以这这件的话，其实它这种装饰风格的话，等级是非常的高的。对，非常高。虽然它这个就是可能品相上啊有瑕疵，但是我们看，其实它包口这个处理也是非常的精细、啊，流云的一个。然后这件的手头也是非常的压手，然后下面又有这个嘉靖款。嗯、啊，整体的细节上是非常精彩，我觉得这件东西就是属于非常的有味道，值得静下心来仔细的去看研究啊，就是也是非常的会让人爱不释手的感觉。对对对它的装饰也是非常复杂，暗刻、青花、釉里红三种融为一体。对，这挺还是非常非常特殊的，非常特殊的一件。好看完这一件的话，好，我们来看上面这一件。接下来是这个康熙早期的一件青花米点村山水，一说米点村的开源地方，对，咱们就一下子想到那个咱们之前，呃，大拍卖出来那个棒槌瓶儿，啊啊，对，那其实就是米点村。就是可以说是康熙这个时期青花当中就非常受追捧的，对，而且是存世非常的少，这种装饰还是少，就还是其实就刚才其实说唐代那盘的时候提到这个色狼影响下，这个就更加的明显，就这种米点就会更加的明显，这种彩点的风格呀之类的啊，对，然后。它这种装饰构图就是施法于那个波西啊，它这种技法的话又来追磨了那种米呃米氏父子啊，米米氏父子啊，米氏父子啊，米点村，而且它的三面啊，三面都是从唐诗里边啊截取了三三首唐诗，然后呃书写在上面，而且每一个诗的话跟这个画面是能对应起来的，也是诗中有画，画中有诗，非常具有意境那么一件器物。对，而且它它是两面是以米点村来装饰，然后其实两面是两面就是这一面，现在露出来这一面，它也跟常见的不太一样。嗯啊，它的村法，你说斧劈村，它肯定不是，嗯、它是也是有这种短线，然后也有这种点，叫点染的这种排点的这种画法，有点树树树木啊这种是这么画的。啊，它其实是非常特殊的。然后其中有米点的，就是有高士官铺的那一面，跟望星楼的那只天人地方是。就是画片很接近，很像，对，特别像。嗯，这一件所以也是非常特殊的，嗯、也是非常具有画意、这种意境感觉的这么一件天圆地方瓶儿啊。是的，嗯。然后原神给大家讲一讲这件。上面上面画的这种瑞树，我们就是还为了研究它，我们蒋老师还专门买了一本《山海经》。我们在翻阅《山海经》的时候，在《山海经》呃《西山经》里边找到一幅，就是。呃，当时描写的是皮啊，皮描写的是皮，它的这种造型，包括它那种兽爪、这种毛发的造型，跟它是非常相似的。请导播来切一下图啊，啊，非常相似的，啊，所以我们认为它的取材于
《山海经》中的那幅画，是吧？那种状态。他其实这个画也是就是后后来的，就是《山海经》成书年代说起来，就是那一说就非常早了，传说也其实都是传说啊。然后他在不停的进行了一个增补啊，其实是中间有一个比较有一段时间的这种。啊，缺失全部散失了，对，散失了一段时间。然后到明代的时候，胡焕文他重新又整理。万历二十一年应该是才重新刊印了这个《山海经》，就带带图解的这种图啊。他很多的图像也是在不停的进行补充，在这个明代到清代的过程当中。对，作为我们目前看到最早的《山海经》的话，就是明代胡焕文整理出来一版了。就有说，好像这个《永乐大典》里面好像也有之有有一有一部分记载，可能是相关的啊。然后就是他在这个就是风风格上其实很像的，但是按照说这个皮是棕熊，对，在文献中皮是这个棕熊画画的跟棕熊实在是不太一样啊。但是其实这这种称谓的这种解释，我觉得可能也会。随着时间的变化有有变化，当时他其实不同时代可能《山海经》里面提到的就是熊，还有什么皮什么皮蜥啊，就这些是在一起出出没的这种，就是山中的野兽啊，它都没算异兽，就算野兽。野兽是。然后，但是就是他这个画作能留存下来，说明还是就是可能当时有一定的认知是认为它是这个样子。对。然后延伸到了这个瓷器上面，可能也是就是这个。这个瑞兽的这种概念，其实这一类这种三兽装饰，其实，在康熙时期这种就是这种板瓶的里面是非常多见的，嗯、对吧？但是其实是什么三狮的会比较多，还有一些瑞兽啊，换牛的那种。对，然后这个咱们这个瑞兽是非常少见的，就是满身是毛发，毛发而且还有其中一个瑞兽，它是头掖在这个呃腋下，就其实是就是。低头啊，低头低的很很低的那种，非常的特殊啊，这种画。然后还有就是在上海文物商店，就是那个清代瓷器商店，对，有一件有一件，很相很接近，非常接近。然后都是都是这个成画款，对，大家这种这种带款的其实也少，对，嗯，啊，这种造型也是这种板型造型。好，我们再来看一下一件。下面就是这件了，体量比较大的一件乾隆时期的粉彩作品。它是以这个苹果绿地大道啊作为外面的这个装饰，然后开光里面是这个三星图啊，以这种。对，一般咱们看到瓷板做压道的，就是非常少见。在瓷板中是非常少见的。我看到这瓷板这种绘画的这种精细程度啊，我就想起了咱们大拍卖那只。孝石周江啊，他这种斑竹，斑竹的绘画风格啊，他的斑竹其实是一样的，对，斑竹一样，而且人物这种开脸儿，包括这种设色啊，都是跟非常相似的，这个是非常典型时代的特征。然后而且体量我们看也是比较大的啊，三十九乘五五十三了都是，就是五十多的这么一个大板子。然后它这个苹果绿地的这种压道啊，其实是就非常的提气的那种感觉，嗯、是吧？就非常的。特殊一般瓷碗呢，就是一块瓷碗，它加了一个压道，就好像天然的给它加了一个框子、啊，对对。然后里面时代特征啊，包括人物开点细节，这些都是非常、嗯、对一看就是乾隆这种毫不不用怀疑这种啊，时代跟时代非常贴近的。对对对，它的这个装饰效果也非常好，非常喜庆，整体配色就很热闹，画意也好。对，三星嘛，然后福禄寿，它就可以算是就是。就是就是这个画意，我们的这个最下限了，就是说的融入青春，就是这个乾隆时期的这种非常精彩的这一类，我们也划归到了这个类别里面，在这个意蕴瓷器里边。好，那我们最后还有两件跟大家分享一下，哎，这件其实也可以介绍一下，这件也可以，这个还得给个细图，给个细节，因为这个没没准备这个图啊，这个是一个清新六老的大匣，其实这个。就是清新六老，其实讲的是就是这个就是六祖弥勒弥勒啊，六祖闹弥勒。这一件呢，非常特点就是这个非常有这个让就是打动我的地方，就是他这个六个小孩啊，他这个就是各司其职啊，就是一个人拉着这个弥勒耳朵，然后这边两个人抢他的鞋子啊，然后这边还有就是把自己装在他的那个就是我们布袋里面，对，布袋盒上那个布袋里面，然后这边还有就是抱着他的鞋啊，然后套着他的念珠啊，所以这。这个非常具有画面感啊，对，非常生动啊，非常生动。然后“清新六老”这个概念也是非常好啊，就是这什么“眼耳鼻舌身意”，代表色声香味触法，是吧？好，那我们呃，下面就是前面这个有这么几件这个五彩的东西，这是一个豆彩的三星棒槌，这是其实也比较少，对吧？青花的多，豆彩的少，豆彩的少，画意也比较好。
，然后我们故事性的有这三件是具有一定的故事性，对，这个比较有故事性的三个棒水瓶啊。然后首先我们来看这一件啊，是康熙时期的，治运去关。然后这个故事原神给大家讲一讲，首先可以切一下这个展开图，大家看看这个故事。感觉更更加有意思啊！是啊，治运去关呢，它主要是讲这个，当时东汉的时期有一个就是守城关，也叫东门侯，他官至东门侯，叫治运，啊，因为汉代的时候他有这个规定，就是早上几点是开城门，晚上几点要关城门，有这个避世跟宵禁这么一个政策吧，可能是关了门就不让进了、啊，关了门就不让进了，你要是第二天想你要是想进的话，得第二天天亮之后开城门才能进。是，但是汉光武帝刘秀的话，他当时是。安于这种去打猎享受，他是带着他的随从跟侍女啊，你看驾着鹰，驾着鹰提着鸟去打猎，打猎完了之后回来就已经是深夜了，因为我们看这点着火把，对，啊、代表这个已经晚了。啊，深夜来了之后，他们到东门的时候就遇到了这个守城关，就是治运，治运，治、啊、运说，既然是国家政府制定的这个制度，就夜晚上要闭城门嘛，啊，那你既然去回来晚了，我也不能就是破这个制度。然后就比较的，跟铁面无私，铁面无私啊，就最后对，最后弄得汉光武帝没有办法从东中门啊进了城门，换了一个，对，换了一个，惹不起，惹不起，对。那第二天的话，像智运他还给这个汉光武帝上书，他说，作为一个国家的皇帝，不能整日这个沉迷于这种呃享受当中，必须要以国家大事为基，直言死谏，直言死谏。啊，那汉光武帝也比较的大气啊，没有惩罚他，而且还给他提了官，哎、一代明君，啊、一代明君。<笑>然后的话，智运的话就从此就成为这个呃恪尽职守啊、直言直谏的这么一个代表了啊。是是是是,是，整个画面就是非常生动、啊，把这个故事讲得很。他当时细节里面好像说就是打这个火把，说你看看、嗯、你看看我是谁，我是谁呀、啊？说你是谁也不行，火光太亮，我看不清。<笑>非常生动的故事，看不清，然后就拒绝了这个汉光武帝入城门啊。嗯，皇帝当的也是比较憋屈啊。对对。然后另外一件画艺瓷器，像这个画艺瓷器具有一定的研究性，我觉得是吧？对对。啊，它其实画的是比较精彩。关碑可能我们导播切一下图，这个可能是没转过来，可以看到一个有个将军骑在马上，走马观碑，人一般会想那个苏秦走马观碑啊，或者是那段儿，对，或者是欧阳询这个驻马观碑是吧？对对。还有一个说法就是那个项羽，所有观碑的基本上都看了。对，项羽这个盖下观碑是吧？嗯，盖下观碑，但是对比这个图的话，好像都。呃，不是特别的贴切，跟这个故事没办法、嗯、跟项羽的对，项羽那个故事主要是它是更像一个传说，对、嗯，比较明确的记载。对,对,对,对、嗯，所以的话更显得这件就是器物的话更具有研究性啊，就更有研究价值。它绘画的细节啊，程度还是非常高的。对，没错啊。然后这件也可以给大家简单讲一讲，啊、是一个书生扮相的一个一个典故，就是三国时期的陆逊啊，就是。嗯呃，当时吕蒙这个给个特写啊，这个、给个特写，因为没有图这件啊。当时就是刘备他想夺取关中，让关羽去守襄樊，然后吕蒙看到机会了，趁机要去把这个荆州给夺回来，然后吕吕蒙就推荐陆逊，呃，给这个孙孙权，呃。当时陆逊他是一介书生嘛，孙权就是不拘人，呃，不拘一格，然后就人才啊，降人才，把他的配件跟印信都给了这个陆逊、嗯。所以说你现在拍到的这个画面，其实是这个故事的重要的一个点题的地方啊，就宝剑还有印信。对对。所以说定位到了书生拜相这一集。对。然后陆逊也是不失所望啊，他既谋取了关羽，又夺取了荆州，然后又在夷陵之战中破蜀，打破蜀军，成了这个东吴的肱骨之臣了。是啊。是啊，所以这个也是康熙时代这种重视文治下的一个表现嘛。对，就是、其实都就是各个这种故事，其实都比较有意思。对，就是、能够就是出现这个故事，我们就可以去思考为什么在这个时期会出现这类故事，对,对吧？就是不拘一格，像人才，就是吸纳人才。康熙时期的，对，这只是这其实是一种自上而下的一种，对，没错，就包括圣主对天神颂啊，就这种，其实就是自上自上而下的一种反应。因为瓷器它可能不单纯就是一种装饰，它可能是对这个时代的一种理念或时代一种思想的一种更高的一个升华。跟总结吧，算是在瓷器中。所以这也是就是明末清初瓷器，我们说非常有意思的一个点，经常就是会引人去思考很多啊。在这个方面，我们可能要学习一下这个奇缘斋主任，是吧？要爱思考，去思考，深研究，发掘每一件器物背后隐藏的价值和一些不同的这种细节和线索，而且你会有不同的一个体验，收藏体验。
好，然后呢，我们这这次呢，我们就是把这个夜场。然后其中的一些比较重要的拍品啊，跟大家进行了简单的分享啊。然后，呃，时间关系，我还是希望啊，诚邀大家来到我们的预展现场、啊、来体验、来上手、来感受、对对对对来感受这个预展和拍卖的这种乐趣啊。然后，呃，另外就是这个家有藏私的部分，主要是在这边还有后面的一些啊。基本上这一次呢，我们是 A 厅和 B 厅两个厅同时预展。对，然后呃，瓷器部分就都放在 A 厅，然后 B 厅是我们的玉器工艺品的部分。然后这一次的这个杂项部分呢，其实。也是，呃，增加了一定的比重对啊，其中还有这个静无清赏的这个专题啊，也是有佛像啊、铜器、漆器啊、法郎啊、刺绣啊，对，刺绣、玉器、烟壶，所以说非常丰富多彩的一个类别啊，就是。我们这个瓷器玉器工艺品专场还保持了我们丰富多彩、琳琅满目的这个特征特点啊。好，那我们今天的跟大家的这个分享就到这里，然后请大家留步啊。然后我们进行一个转场，请有品的同事给大家进行这个导览。对，好，好，好，谢谢大家。